కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో గల బ్రూక్ వెళ్లి పాఠశాలను మూసివేసి స్కూలుకు తాళం వేసిన కామారెడ్డి మండల ఎంఈఓ ఎల్లయ్య బ్రూక్ వెళ్లి స్కూల్కు కనీస వసతులు లేవని కల్కీ నగర్ కాలనీలో గల బ్రూక్ వెళ్లి స్కూల్ ఉండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు కాలనీ వాసులు ఎదుర్కొంటున్నారు బ్రూక్ వెళ్లి పాఠశాలకు తాళం వేసిన ఎంఈఓ ఎల్లయ్యను మీడియా వివరణ కోరగా కనీస సౌకర్యాలు లేక స్కూల్ను నడిపిస్తున్నారని అందుకే ఈరోజు స్కూల్కు తాళం వేయడం జరిగిందని అన్నారు అనంతరం విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ బ్రూక్ వెళ్లి స్కూలు ఎన్నోసార్లు పట్టించుకోలేదని బ్రూక్ వెళ్లి యాజమాన్యం విద్యార్థి సంఘాల నాయకులపై కేసులు పెట్టడం జరిగిందని అన్నారు కామారెడ్డి జిల్లాలో బ్రూక్ వెళ్లి స్కూలు మూసివేయాలని ఎన్నోసార్లు ఆందోళన చేస్తే ఎట్టకేలకు స్పందించి పాఠశాలను ఈ రోజు ఈ రోజు ఎంఈఓ ఎల్ఐ మూసివేయడం జరిగిందని అన్నారు కనీస సౌకర్యాలు కూడా స్కూల్లో లేవని పార్కింగ్ లేకుండా స్కూల్ బస్ లో నలభై మంది విద్యార్థులకు తీసుకుపోవాల్సి డెబ్బై మంది విద్యార్థులను తీసుకువెళ్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు బ్రూక్ వెళ్లి స్కూల్ తిరిగి ప్రారంభించినట్లయితే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని అన్నారు ఇలాంటివి మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ కల్కి నగర్లో దాదాపుగా అన్ని రోడ్లు ఇరవై ఫీట్ల రోడ్లు ఇది ఒకటే ఇరవై ఐదు ఫీట్ల రోడ్డు ఈ ఇరవై ఐదు ఫీట్ల రోడ్డును కూడా ఈ స్కూల్ వాళ్ళు కనీసం ఒక ఐదు ఫీట్లు ఆందోళన చేశారు పెద్ద న్యూసెన్స్ ఉంది రోజు కూడా ఇక్కడ స్కూల్ టైంలో పిల్లలకి పేరెంట్స్కి కాలనీ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మేము గతంలో కూడా మూడు నాలుగు సార్లు గ్రామ సెక్రటరీకి కార్యదర్శికి పంచాయతీ వాళ్ళకు అందరు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసినాము నోటీసులు ఇచ్చినాము మెమో మెమరాండం కూడా ఇచ్చినాము ఒక వన్ మంత్లో నేను ఇక్కడ వాటర్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ప్రాబ్లం లేకుండా చేస్తా అన్నారు ఈరోజు స్టిల్ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆ డ్రైనేజ్ అట్టనే కంటిన్యూ అవుతుంది ఆక్పై కూడా అట్టనే చేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టిన నుంచి ఈ భారీ వాహనాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇటుక ఇసుక ఇవన్నీ కూడా రోడ్డు మీదే డంప్ చేస్తూ వారాల తరబడి నెలల తరబడి కూడా ట్రాఫిక్ సమస్య ఉంది మేము అడగడానికి వస్తే మా మీద తప్పుడు కేసులు బనాయించి యాజమాన్యం ఈరోజు మమ్మల్ని కేసులలో ఇరికిచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి విద్యారంగాన్ని పరిరక్షించుకోవడం కోసం ఎన్ని 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 ఉద్యమాలకైనా విద్యార్థి సంఘాలు వెనకడి చేసే పరిస్థితి లేదు ఇటువంటి యాజమాన్యాలకు తగిన బుద్ధి ఖచ్చితంగా విద్యార్థి సంఘాలు చెప్తాయి వెంటనే బ్రూక్ వ్యాలీ పాఠశాలను మూసేయకపోతే అధికారులు బ్రూక్ వ్యాలీ పాఠశాల యాజమాన్యం కూడా తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏవి ఏ ఫెసిలిటీస్ ఏవి లేకుండా కూడా కేవలం పైసలే లక్ష్యంగా డబ్బులే ధనార్జనే జేయంగా ఈరోజు యాజమాన్యం నడుపుతా ఉన్నారు ఈరోజు స్కూల్లో చూస్తే అది థర్టీ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి బస్సు ఆ బస్సులో నలభై ఎనిమిది మందిని ఎక్కించిర్రు ఆ ఎక్కించిన వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి అసలు స్కూల్కి పర్మిషనే లేదు గుర్తింపే లేదు అటువంటి స్కూల్కు అసలు స్కూల్ బస్కు ఫిట్నెస్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్టీఓ కానీ ఒక ఎంబీఐ కానీ ఏం చేస్తాడంటే ఫిట్నెస్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా స్కూల్ రికగ్నైజేషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతాడు అంటే అంత బ్లైండ్గా స్కూల్ రికగ్నైజేషన్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా స్కూల్ ఫిట్నెస్ బస్ ఒకటి పెట్టి ఈ బస్సును వెంటనే సీజ్ చేయాలా కామారెడ్డిలోని బ్రోక్వలి పాఠశాల ఏది ఉందో అది అనుమతి లేదని చెప్పేసి ఎంఈఓ గారు ఇక్కడికి వచ్చి సీజ్ చేయడం జరిగింది దీనికన్నా ముందు అనేక పోరాటాలు విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వేస్తే విద్యార్థి సంఘాల మీదనే ఇవాళ కేసులు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఈ పాఠశాలకు ఉంది అట్లాగే అనుమతి లేదని అనుమతి లేకున్నా కానీ ఇవాళ స్కూల్ బస్సులు తెచ్చుకొని ఆర్టీ అధికారులు మోసం చేసి ఇవాళ స్కూల్ బస్సులు తెచ్చుకొని స్కూల్ బస్సులలో విద్యార్థులు తరలిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తారు కనీసం టెంపరీ కూడా తీసుకోకుండా స్కూల్ నడిపిస్తా ఉన్నారు ఓపీ తీసుకొని స్కూల్ నడిపిస్తా ఉన్నారు కానీ ఇవాళ విద్యాశాఖ అధికారులు చెప్పంగా చెప్పంగా ఇవాళ నెల రోజులకు ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి ఇవాళ సీజ్ చేయడం జరిగింది మేము యాజమాన్యానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మీరు గిట్ల మళ్ళీ ఈ స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ మీద భౌతిక దాడులకు దీడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం మళ్ళా యాజమాన్యాలు కూడా విద్యార్థి సంఘాలు విద్యాశాఖ అధికారులు ఇవాళ బెదిరిస్తా ఉన్నారు పొలిటికల్గా మేము బ్యాక్గ్రౌండ్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మా దగ్గర ఉందని చెప్పేసి ఇవాళ మీరు బెదిరిస్తున్నారు పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఎట్లాంటి బెదిరింపులు చేస్తా విద్యార్థుల కోసం విద్యార్థి సంఘాలు పోరాటం చేస్తాయి ఒకవేళ మీరు ఈ ఈ నిబంధన కాదని చెప్పి స్కూల్ మాత్రం ధరిస్తే ఖచ్చితంగా మీ మీద తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోరాటం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం